हेलो एवरीबडी आई एम साइमन सेज एंड आई एम द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर ऑफ इंडिया जब हम बेस्ट इंडियन ब्लॉगर्स के बारे में बात करते हैं वी टॉक अबाउट मुंबई कर निखिल वी टॉक अबाउट टेक्निकल गुरु जी वी टॉक अबाउट गोबर जोन माई फेवरेट एक नॉट माई फेवरेट एनी मोर पिछले एक साल में एक नया ब्लॉगिंग चैनल आया है इज माई न्यू फेवरेट ब्लॉगर एलविश यादव ब्लॉग्स फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो एलविश यादव इज अ बिग यूट्यूबर उसका एक मेन चैनल है जिसपे वो स्केचेस बनाते हैं विद ओवर सेवन मिलियन सब्सक्राइबर्स मैं एलविश यादव के स्केचेस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा ओके अगर आपको एलविश यादव के मेन चैनल का रोस्ट वीडियो देखना है तो आप मेरा तीन साल पुराना अमित भड़ाना रोस्ट वीडियो देख लो इट इज द सेम थिंग बट पिछले साल एलविश यादव ने एक सेकेंड चैनल खोला एलविश यादव ब्लॉग्स जिसपे वो ब्लॉगिंग करते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉगिंग हो गया ट्रेवल ब्लॉगिंग हो गया फैमिली ब्लॉगिंग हो गया But what I like about Elvis Yadav vlogs is that उसने एक नया टाइप का ब्लॉगिंग मार्केट में लाया है चूतिया ब्लॉगिंग नहीं मतलब मैं उसके ब्लॉगिंग को चूतिया नहीं बोल रहा हूँ वो अपने ब्लॉग्स में दूसरों को चूतिया बोलते हैं दैट इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ ब्लॉगिंग ही हेज इन्वेंटेड चूती हो तुम पहले तो मेरे को तो एक चीज बता तू बहन चो बचपन से चूतिया है या फिर तुम सारे कोर्स वोर्स कर रखे हैं चूतिया बनती गए बहन चो क्या तो ये भाई खुद चूतिया है या फिर हमें चूते समझ रहा पर पर ये हमें चूते को समझ रहा है ये भाई खुद चूतिया ठीक है इसका आंसर है कि ये चूतिया है भाई आजकल के लोग गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा जाते हैं और भाई ऑनेस्टली क्या पता हूँ तुझे कि तू चूतिया है भाई। बड़ी तस्वीर पोस्ट करने से तुम्हारी शकल नहीं बदल जाएगी तुम भाई पहले भी चूतिया थे और अब भी चूतिया तुमसे कोई रास्ते में मिले और पूछे की भाई चूतिया कैसे दिखते हैं चूतिया की डेफिनेशन क्या है तो भाई उनकी प्रोफाइल दिखा देना वो समझ जाएगा चूतिया कैसे दिखते हैं क्या तो ये भाई खुद चूतिया है या फिर हमें चूते समझ रहा पर पर ये हमें चूते को समझ रहा है ये भाई खुद चूतिया ठीक है इसका आंसर है कि ये हमारा एलुश यादव तो बाकी ब्लॉगर्स की तरह एक केसी ने स्टार्ट वो ने भी नहीं है ठीक है वो एक इंडियन ब्लॉगर है और हिंदुस्तानी भाव के जाने के बाद वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अकेला रक्षक बचा है सोशल मीडिया पर अपना इंडियन कल्चर जो होता ना हर कंट्री का एक कल्चर होता ना अपना भी एक कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर घुसता जा रहा है समझ जाओ ना बात को है हिंदू सो रहा है और एलविश यादव उन्हें जगाने के लिए आ गया है हम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हम अपने हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं भैया इसी बात में जय श्री राम बोल दो और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के चले जाना मौज आ जाएगी और भाई इंस्टा पे फॉलो कर लेना सब्सक्राइब कर देना सारी चीज कर देना लव यू वाइस जय श्री राम तुम लोग भी मेरे वीडियो के नीचे गणपति पप्पा मौर्य कमेंट करो और फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और अभी आगे इस वीडियो में मैं गालियाँ बोलने वाला हूँ दारू सिगरेट इंडियन कल्चर के खिलाफ है ये वो लड़कियाँ होती है जो मानती है की लड़कियाँ लड़कों से बहुत ऊपर है लड़कियों को अलग राइट मिलने चाहिए सारे मर्द कुत्ते हैं ऑल मैन एंड डॉग्स तुमने सुना होगा लड़कियों को दारू पीनी चाहिए सिगरेट पीनी चाहिए और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है यूट्यूब इंडिया के सबसे बड़े नशेड़ी दिखते है बेसिकली एक एलविश यादव रोस्ट वीडियो अगर आप कैरिमिनेटी के वीडियो से ह्यूमर निकाल दो तो क्या बचती है गालियाँ अभी उसमें हिंदुस्तानी भाव और मिर्जापुर के मीम्स ऐड कर दो और फिर हर लाइन के बाद एक बॉम्ब वाला इफेक्ट डाल दो एंड जस्ट लाइक दैट एक गर्मा गर्म एलविश यादव रोस्ट वीडियो तैयार ओके okay, इस वीडियो के रिसर्च के लिए मेरे को बहुत सारे एलविश यादव के वीडियोस देखने पड़े एंड क्वाइट फ्रेंकली आई डो नॉट गेट पेड एनफ टू डू दिस ओके सो वाई शुड आई सफर अलोन तो अभी आप चुपचाप बैठकर मेरे साथ एक एलविश यादव का वीडियो देखो चलो ए चल लगा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का हेलो अभिमान सारे होप करता हूँ सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों में मौज ले रहे हो पहले दो सेकेंड में ही तो भाई आज हम बात करने वाले सॉरी इंस्टाग्राम के फैशन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिसमें सबसे पहला नंबर आता है सोफिया अंसारी का अब भाई बिचारी का नाम लेना ना मुझे ऐसा लग रहा है सोफिया अंसारी ना लेकिन ना बिचारी सोफिया अंसारी बोलो क्योंकि जितने भी रोस्टर देख रहा हूँ ना बैंड जो लाइन से सोफिया अंसारी रोस्ट सोफिया अंसारी तो भाई बिचारी को डिप्रेशन में डालोगे क्या है बहुत सारे लोग मेरे पे मैसेज कर रहे भाई सोफिया अंसारी पे कमेंट करो सोफिया अरे क्यों करूँ भाई सोफिया अंसारी पे कमेंट मेरे पॉज 
जब भी आपको एक यूट्यूबर बोलता है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे बहुत सारे लोगों ने करने बोला इट इज नॉट ट्रू ओके हमें जो वीडियोस बनाने हम वही वीडियोस बनाते हैं हम लोग सिर्फ बोलते कि हमें ऑडियंस ने बनाने बोला ओके आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस बट आई गेस एलविश यादव इज द मोस्ट बिजिएस्ट मैन ऑन सोशल मीडिया ओके उसका हर एक वीडियो पॉपुलर डिमांड पे होता है आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए कमेंट आए कि भाई और भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कमेंट करते हैं कि भाई आप फिर भाई लोगों ने इतने सारे मैसेज करे मेरे पास स्पैम कर दिया कि भाई फेम हाउस का रोस्ट करो फेम हाउस का रोस्ट करो भाई तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे पास रोज के इतने मैसेज आ रहे हैं मैसेज तो छोड़ो मेल कर रही है पब्लिक मेरे को नहीं पता कहाँ कहाँ टैग कर रही है आपको क्या पता है एलविश यादव बहुत डिमांड में होके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एलविश यादव इतने इंपॉर्टेंट है की वो खुद के वीडियो टाइटल्स भी थर्ड पर्सन में लिखते हैं एलविश यादव ऑन बॉलीवुड एलविश यादव ऑन रियल बॉलीवुड एलविश यादव ऑन कुंभ मेला एलविश यादव ऑन टिकटॉक अगेन टू बी ऑनेस्ट मैं एलविश यादव के सामने कुछ नहीं हूँ ओके आई कैनॉट रोस्ट एलविश यादव द ओनली पर्सन हु कैन रोस्ट एलविश यादव इज एलविश यादव सो हियर इज एलविश यादव ऑन एलविश यादव इसके किसी भी सेकंड पे मेरे को हसी नहीं आई मैं बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं बता रहा हूँ और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी नहीं आई होगी या फिर आई होगी इस लेवल की कॉमेडी मेरे को लगता है कि आजकल के चौथी क्लास के बालक भी करते हैं और पब्लिक हमारी हराम है उनको देखना यही सब भाई कुछ अच्छा देखो यार कुछ कंटेंट देखो अच्छा जो ह्यूमरस लगे तुम्हारा आई भी बढ़े तुम मानोगे नहीं ये इतनी ज्यादा क्रिंज वीडियो ढूंढने में मेरे को जरा सा भी टाइम नहीं लगा मैं बस इनकी प्रोफाइल में गया और जोर सी वीडियो मेरे को सामने थी की मैंने वो उठा ली क्यूँकी मेरे को पता था इनकी सारी वीडियो एक जैसी है सारी इलॉजिकल है अनफनी है और साफ शब्द बोलो तो सारी चूतिया है करूं भाई सो भी अंसारी पे कमेंट मेरी बुआ की लड़की लग रही है अब वो जो भी पहन रही हो जो भी कर रही हो हमें क्या लेना देना अगर उसके घर वालों को दिक्कत नहीं है तो हम कौन है भाई उस पे कमेंट करने वाले यार है बताओ अब देखो अब बात करते हैं अब ना सोफी अंसारी की बात करते हैं सोफी अंसारी पे मैं करूंगा कमेंट अभी मजा आएगा ना भीड़ पहले डिसाइड कर लो कि आपको कमेंट करना है कि नहीं करना है पब्लिक ने बोला करने का तो करने का भाई ने बोला करने का तो करने का पागल है क्या जस्ट बहन ये क्या कर रही है यार देखो मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ओके हम लोग सिर्फ एक सेकंड का क्लिप दिखाकर किसी पर कमेंट पास करने वाले हैं ओके नाइस मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपकी ऑडियंस है ना देखो आपकी ऑडियंस कौन है ये बहन के लोड़े दल्ले बैठे हैं कई ये साढ़े सुबह जिनकी सुबह भी ठरक से होती है रात भी ठरक से होती है ऐसे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा कॉन्टेंट बनाओ तो क्या बेसिकली तेरी ही ऑडियंस उसको देख रही है पर अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको ऐसा लगेगा बहन जो किसी गधे की गाना का मेकअप कर दिया हो तो भाई इसे देखो ओके ओके जेनेरिक टिकटॉक फास्ट फॉरवर्ड स्किप देखो भाई अब तुम एक सिंपल सी चीज बताता हूँ देखो समीर भाई के फॉलोअर्स को ऐसा लगता है कि समीर भाई लिपस्टिक लगा के फेमस हो गए अब समीर भाई को ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग करके फेमस हो गया पर अब मैं बताता हूँ कि समीर भाई फेमस कैसे हो गए देखो सुनो मेरी बात हमें नहीं पता बहन कल ने देख कौन रहा है पर देखो मैंने इस, मैंने इसका ना जवाब ढूंढा बहुत ही साइंटिफिक जवाब है भाई देखो एक ना एरिया है इसको ना अब ये मत सोचना कि भाई एलिस भाई तुम ये कर रहे हो कि भाई ये अपर क्लास लोअर क्लास ये ऐसे लोग वैसे लोग मैं भाई कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोल रहा हूँ कभी बहन जो मेरे से ऑफेंड हो जाओ मैं सिंपल लॉजिक वाली बात हो जाओ ऑफेंड हो जाओ हो जाओ भाई एक ना एरिया है मुंबई में और भी बहुत सारी जगह ना हर जगह एक एरिया होता है जिनको बोलते हैं स्लम एरिया सुनना समझ गए ऑफेंड होने वाली बहन जो जनता आ गई होगी भाई देखो उसको बोलते हैं स्लम एरिया ये हर एक जोक के पहले एक मिनट का डिस्क्लेमर देने की जरूरत है क्या हाँ एलविश भाई हम समझ गए आप बहुत बड़े डैंग मीमर हो के आपके जोक से लोग ऑफेंड होते हैं हम समझ गए बट कैन वी प्लीज गेट टू द पंच लाइन कल सुबह पनवेल निकलना है अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है एक मीम रेफरेंस एलविश की ऑडियंस के लिए डाल दिया बहन चो लाल पीले बाल वाले के ये बहन चो के कौन दिला रहा पहली बात तो दो दो लाख की मोटरसाइकिल भोसले के चोरी करके ला रहे हो तुम यार है भाई एक तो इनके पास के होती है और यार इन पे ना एक होती है इन पे बुरी सकल और होती है भाई लड़कियां बहन चो दिन पे लड़कियां भी आ जाती नहीं पता और ना इनका एक ऐसा ग्रुप है ये क्या करते हैं आपस में ना सबको फॉलो करते हैं अपने जितने भी छपरी देखे होंगे ना बहन के लोड़े ये आपस में ना एक दूसरे को फॉलो करते हैं और इनकी तादाद मुझे नहीं पता था भाई इनकी तादाद सोलह सत्रह मिलियन है सॉरी शायद फॉलोवर बता देगा ओ अच्छा मैं अभी समझा वो लाफ ट्रैक की जगह पे इसने बॉम्ब वाला साउंड इफेक्ट डाला है ऑडियंस के लिए है वो ऑडियंस को समझना चाहिए ना कि अभी रोस्ट हुआ है अभी हंसना है बहुत सारे लोग होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो सोचते हैं कि यार ये देखो ये बहन चो टी टेढ़े मेढे बाल करके गंदी सकल के पतले पतले से बहुत सड़ी के गंदे ये इनके फॉलोवर हैं बहुत सारे और हमारे एक भी फॉलोवर नहीं है बहन चो उनको कमेंट करना नहीं आता यार वे बहन के लोड़े क्या क्या करते हैं कमेंट कुछ कमेंट
पर शक्ल तेरी पंचर वालों जैसी है यार इसके जो और पंचर वाले दोस्त है क्या नाम है उसका दिल जान सही है नाम भी बहन जो नाम भी मेरा मुंह गंदा हो गया बोल दिया ना मेरा मुंह गंदा हो गया <laughs> और मैंने भाई इनके अगेंस्ट में एक वो चला दिया हैश मार्क भाई पंचर वाला तो तुम्हें दी ही रहा होगा भाई यहाँ पे मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ इधर इधर आ गया हुआ की भाई जब से जियो आया तब से मजदूर चौक पर खड़े होने वाले लेबर अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रहे डीएम फॉर पेड को ये किसी गली मोहल्ले में क्या तो पंचर लगा रहे होते या फिर कचोरी बेच रहे होते मैं समझ गए तुम लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो आज इनकी गाल नहीं मारी चलो भाई। आई थिंक ही लव्स पोअर पीपल ओके लेकिन फिर भी कुछ हेटर्स ने इस पर सवाल उठाया कि ये गरीब लोगों का मजाक उड़ाता है और अपने पैसे का शो ऑफ करता है तो उस पर एलवेश यादव ने ये मुंह तोड़ जवाब दिया भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है देखो इसमें कोई वो बात नहीं है जिसने कमा रखा कमा रखा जिसने नहीं कमा रखा नहीं कमा रखा हमारे बाप दादा ने कमा रखा हम बहुत ज्यादा प्राउड है आपके नहीं कमा पाए तो भैया अपने पापा से पूछो ना पापा पैसा क्यों ना कमा पा रहे हैं इफ यू होमलेस जस्ट बाय हाउस Mm. आपके लिए कमा पाए तो भैया अपने पापा से पूछो ना पापा पैसा क्यों ना कमा पा रहे हैं हम <laughs> पापा से पूछो ना पापा पैसा क्यों ना कमा पा रहे हैं हम एलवी सर के पापा तो कमा रहे हैं भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है आप ऐसे हमें बदनाम मत करो कि बाप दादा का पैसा उड़ा रहे उड़ा रहे हैं भैया हम उड़ा रहे हैं हमने तो पता ही भाई पैसा बहुत है पैसा बहुत है कुछ कमेंट ही नहीं करते लिखना नहीं आता यार तो भाई जब मैं मिलवाना चाहूंगा आपको इंडिया के सबसे हैंडसम इंसान के साथ पर उससे पहले मैं आपको टीवी पे दिखाना चाहूंगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की सीरीज जिससे आप कमा सकते हो करोड़ों भाई बिल्कुल सही सुना करोड़ों पर एक कंडीशन है आपको चाहिए कि अपने फोन में ऑफकोर्स फैंटेसी गेमिंग का प्रमोशन करोड़ों रुपया कमाओ इन बच्चों ने अगर करोड़ों रुपया कमाया भी ना तो ये लोग उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे ये लोग कैरिमिनेटी को सुपर चैट में दे देंगे मुझे भी ऐसे फैंटेसी गेमिंग के प्रमोशन आते रहते हैं लेकिन मैं उनको डबल चार्ज करता हूँ क्योंकि क्या है हम लोग कंटेंट के साथ साथ इज्जत भी बेच रहे हैं ना लेकिन वो लोग मना करते थे ये लोग कितने में बिकते मेरे को नहीं पता लेकिन मुझे लगता है ये एलविश का फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि इसने बहुत सारे वीडियोस में इसका एडवर्टीजमेंट किया है तुम घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो सिर्फ गेम खेल खेल के क्योंकि ये एक रियल मनी गेमिंग ऐप है अलविश यादव ने बॉलीवुड पर भी दस रोस्ट वीडियो निकाले उसने हर एक बड़े एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की वाट लगाई उसने रणवीर सिंह को भी नहीं छोड़ा देखो यार मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहता कि ये देखो दीपिका पादुकोण माल भूख रही है रणवीर सिंह को केन ले रहा मेरे को नहीं मतलब पर यार इन सब लोगों से हमारा यूथ इन्फ्लुएंस होता है और ये सब क्या कर रहे हैं बकचोदी कर रहे हैं अपना कल्चर खत्म करने वाले पता कौन है हम ही है जो इन बॉलीवुड वाले चूतियों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो प्लीज गाइस भाई रणवीर सिंह ये सोच रहा तो हम भी यही सोचे क्यों सोचेंगे यार तुम पे अपना दिमाग है बहन चो वो भी तो इंसान है कोई वो भगवान वो उन थोड़ी है लेकिन रिसेंटली जब एलवीश यादव को एक फैंटेसी गेमिंग का प्रमोशन आया जिसमें रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर थे तभी उसने रणवीर सिंह की मस्त चाटी फैंटेसी स्पोर्ट ऐप है जिसके अंदर आप दादा रहाने और बीबीएस लक्ष्मण जैसे लेजेंड्स के साथ खेल सकते हो इस बार इसमें एनर्जी किंग रणवीर सिंह भी हैं। इस बार इसमें एनर्जी किंग रणवीर सिंह भी हैं। इसमें आप एक रुपए लगा के एक करोड़ रुपए तक जीत सकते हो आप अब इसमें आगे एनर्जी किंग रणवीर सिंह भी इसके अंदर एनर्जी भरने आगे आप रणवीर सिंह भी फ्रॉम कोके नाइडिट रणवीर सिंह जस्ट फ्यू मंथ अगो टू नाउ एनर्जी किंग रणवीर सिंह वी ऑल ग्रू अप एक्सेप्ट एलवेश यादव सब्सक्राइबर ऑफकोर्स भाई तुम आज क्या दुखी हो रहे हो कि मंदिर में किसी सीन कर दिखा दे तुम बहुत छो में आ रहे हो आज से तीस साल पहले जो बनी मूवी उसमें तो लड़की को छेड़ते हुए दिखा दिया मंदिर में तब तो कुछ नहीं बोला तुमने ह्यूमन बींग्स आर एन अमेजिंग स्पीशीज एक साइड पे हमारे पास इलॉन मस्क जैसे लोग हैं जो मार्स पे सिविलाइजेशन बिल्ड करने की बात करते हैं और दूसरे साइड पर हमारे पास एलविश यादव जैसे लोग हैं जो 40 साल पुराने मूवी के खिलाफ ऑडियंस को भड़का रहे हैं एडवर्टीजमेंट करना एक आर्ट है ओके ब्रांड प्लेसमेंट करना एक आर्ट है And I love the amount of creativity which Alvish Yadav puts in his brand placements. ऐसे किसी और के पचड़े में नाक देना ठीक बात नहीं है कुछ अच्छा काम करो अच्छे वीडियो बनाओ कुछ क्रिएटिव करो और भाई क्रिएटिव से याद है तुम में से बहुत सारे लोग अपने फोन में लूडो खेलते होगे हाँ क्योंकि क्रिएटिविटी से सबको पहले लूडो याद आता है पर बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि तुम लूडो खेल खेल के पैसे भी कमा सकते हो जिसको नहीं पता मैं आप लोग वो यूट्यूबर हैं जो अपनी हर वीडियो में बोलता दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्स वाई जेड और भाई फुटबॉल में सट्टे लगाओ क्रिकेट में सट्टे लगाओ तुम्हें हंड्रेड डॉलर साइन अप बोनस भी मिलेगा वो है ना तू इसका आधा चैनल टिकटॉक स्लैश इंस्टाग्राम रील्स रोस्ट से भरा हुआ है लेकिन जब इसको एक टिकटॉक के थर्ड कॉपी ऐप का प्रमोशन करने के लिए पैसे मिले इसने बेझिझक प्रमोशन किया ओ भाई पहली बात तो टिकटॉक नहीं है दूसरी बात है देसी ऐप अपने इंडिया की ठीक है ना यो कौन सी ऐप आ गई अब याद है ना भाई मोदी जी ने भी कहा था कि आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया तभी तो टॉप पर होगा इंडिया एक काम करना डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या वहां से डाउनलोड कर लेना क्योंकि तुम्हें पता
ओके वी वेंट ऑन अ टेंजेंट ओवर देयर लेट्स गेट बैक टू द सरकम चलो भाई इस भाई की बात साइड करते हैं अब बात करते हैं हम इंडिया के डैन बिल्जेरियन के बारे में भाई देखो तुम पहचान ही मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ हम बात करने वाले हमारे मृदुल भैया के बारे में भाई अगर आपको मसल बनानी है ना अगर आपको बॉडी बिल्ड यार सबसे पहले हिलाना बंद कर भाई एक लौता ऐसा प्राणी है जो बहन जो खुले में कॉपी करता कई तो रहे छुप छुप के कॉपी कर ले कि वो थोड़ा सा यहाँ से उठा लिया थोड़ा सा वहां से उठा लिया क्या करता है ये ना पूरा उठा लेता सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है ए, इलाना बन गया एलवेश यादव जोक्स कॉपी करने की बात कर रहा है एलवेश 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 तूने जिस वीडियो में करण जौहर को रोस्ट किया तूने उसी वीडियो में करण जौहर का जोक कॉपी किया तो अर्जुन भाई अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक छोटा सजेशन देना चाहूंगा कि कुछ नहीं धरा यार फिल्मों में बाप दादा का पैसा खराब करना छोड़ दो एक काम करो तुम बस कंडक्टर बन जाओ क्योंकि बस कंडक्टर बन के तुम बल्कि ज्यादा टिकट बेच पाओगे अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ अर्जुन नॉट अलॉट ऑफ पीपल नो दिस मैन बट यू फ्लंग That means technically you're not even qualified to be a bus conductor, which is really sad because I think you would have sold way more tickets as a bus conductor. ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तू jokes नहीं लिख सकता उसके लिए talent चाहिए लेकिन तेरे पास पैसा तो है ना original joke नहीं तो at least एक original shirt तो पहन ले ये क्या चोर बाजार से ली हुई duplicate USA की shirt पहन रहा है एक बार बस एक बार इनकी शक्ल देखो कॉन्स्टिबेटेड सी लुक लग रही है अगर एक्चुअली हाइट बढ़ानी है ना तो भाई कुछ लोगों की बातें तो अपनी बॉडी को लेके भाई तुम डिमोटिवेट करते हो कि भाई अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो लड़की नहीं मिलेगी अरे आप ना लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो इनसिक्योर कर रहे हो उनकी बॉडी को लेकर जो जैसे वो लगा ऐसा कुछ नहीं है भाई लोगों को डिमोटिवेट करना बंद करो लोगों को इनसिक्योर करना बंद करो एलविश यादव तू ऐसी शक्ल के साथ बॉडी शेमिंग के खिलाफ बोल रहा है बहुत सारे लोग होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो सोचते होंगे यार ये देखो ये बहन चो टी टेढ़े मेढे बाल करके गंदी शकल के पतले पतले से बहुत सड़ी के गंदे ये इनके फॉलोवर हैं बहुत सारे और हमारे एक भी फॉलोवर नहीं है अरे बेटो शकल अच्छी ना कम से कम रील्स तो अच्छी बना लेकर भाई इतनी गंदी शकल के दिखते हैं मतलब इतनी भूडी शकल है इनकी अगर तुम विदाउट फिल्टर देख लोगे ना तुम्हारी उल्टी भी बाहर नहीं आई एक बार उल्टी भी कह देगी मुझे बाहर नहीं आना इट्स सेफ टू से दैट एलविश यादव सीम्स अट हिपोक्रिटिकल राइट और डाजी देखिए मेरा पॉइंट ये नहीं है कि एलवी शादव इज अपोक्रेट ओके एवरीबडी इज अपोक्रेट आई एम अपोक्रेट योर अपोक्रेट ह्यूमन आर हिपोक्रेट बाय नेचर ओके अगर आप अभी एक स्टेटमेंट दे रहे हो देर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू आर कॉन्ट्रेडिक्टिंग योर सेल्फ इन द पास्ट राइट सो एवरीबडी इज अपोक्रेट तो मेरा पॉइंट ये नहीं कि एलवी शादव इज अपोक्रेट और दोगला <laughs> मेरा पॉइंट ये कि एलवी शादव इज अ चुतिया खैर इनका माल मसाला साइड करते हैं अब आते हैं भाई नए ट्रेंड के ऊपर भाई नया ट्रेंड ऐसा चल रहा तुमने सुना होगा जिसको हर दूसरी लड़की फॉलो कर रही है ये टीम वाला ट्रांजेक्शन यूज करने के लिए यूट्यूबर्स को क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या हाँ सारे कपड़े वपड़े तार रहे हैं बाप अपने ऑफिस में गांड घिस रहा है मम्मी बहन जो कहीं जूते चप्पल ठाती डोल रही काम करती डोल रही है छोरी घर में लाल बत्ती चसा कर लू है बहन जो कपड़े कपड़े मैं किसी के कपड़ों पर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी चॉइस है वो क्या पहनना चाहते पर बहन जो यहाँ तो कपड़े ही नहीं है कपड़े ना पैर रखे हमने कमेंट किस पे करे बताओ किस पे करे कमेंट अरे भैया कमेंट तो जब करूंगा ना तुम्हारे कपड़ों पर जब तुमने कपड़े पहन रखे होंगे जब तुम कपड़े पहन लोगे ना फिर मैं करूंगा कमेंट पर बिना कपड़े यार मेरे से कमेंट नहीं हो पा रहा पर एक चीज बताऊ तुम्हारी गलती एलवेश अगली बार प्लीज डिसाइड कर ले कि तुझे कमेंट करना है कि नहीं करना है उसके बाद वीडियो बना ओके ओके दैट्स इट दैट्स ऑल आई कैन टेक फॉर दिस वीडियो बेसिकली एलवेश यादव इज लक्ष्य चौधरी अगर लक्ष्य चौधरी नहीं सुधरता एलवेश अच्छे वीडियोस भी बनाता है ओके आई एम नॉट डिनाइंग दैट अभी रिसेंटली उसने एक एजुकेशन सिस्टम पर दस मिनट का वीडियो बनाया था विच वॉज वेरी गुड इस वीडियो में वो एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा था लेकिन उस पूरे वीडियो का पॉइंट एक ही सेकंड में प्रूव हो जाता अगर वो ऑडियंस को सिर्फ ये कहता की उसको ट्वेल्थ में नाइन्टी आए थे पढ़ाई में तो सही था मैं ट्वेल्थ में 94 परसेंट आए मेरे तो उस हिसाब से आप जज कर सकते हो मैं कैसा था मैं पढ़ाई में ऑल्सो लास्ट ईयर जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का पूरा ड्रामा हुआ था इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ एलविश यादव एलविश यादव ने टिकटॉक पर एक रोस्ट वीडियो बनाया था उसके ऊपर आमिर सिद्दीक ने रिप्लाई किया और उसके बाद पूरा ड्रामा हुआ सो इन डायरेक्टली द रीजन वाई मी एंड कैनी मिनाटी वी डोंट टॉक एनी मोर इज एलविश यादव ऑल राइट दैट्स इट ऐसे वीडियोज बनाने के चक्कर में मेरा YouTube रिकमेंडेशन खराब हो जाता है सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड दैट्स इट सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय